ஒரு After a skirmish with the native population, they set sail again and rounded the cape. By now, some of the crew had grown weak, probably suffering from scurvy and infection from a lack of fresh food and water. Bearing northeast against the current and heavy storms, they eventually arrived at Mozambique. The Sultan of Mozambique was hostile and unimpressed by da Gama's trade goods, so the fleet sailed on. 900 miles north of Malindi, they came upon a sultan willing to help them. He provided not only supplies, but also an expert navigator to guide them across the Indian Ocean. Although only 2,300 miles in distance, the route wound through a maze of small islands, atolls, and hull-gutting reefs. It took 27 days, averaging nearly 100 miles a day, to reach land on the Malabar coast. The sea voyage to India had been accomplished at last after 60 years of Portuguese attempts. After enjoying a lavish welcome from the potentate of Calicut, da Gama offered up gifts of caps and beads, but was ridiculed by the ruler's ministers. It became clear that any real trade would be impossible. So after... Andariksha Mardavun, Andariksha Mardathil Undavunna Vediyanu Unglu Maana, കാറ്റിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് വായുവിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം രസ ബാരോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണാം രസ ബാരോമീറ്റർ മില്ലി ബാർ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകകങ്ങൾ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ രസബാരോമീറ്ററിലെ രസത്തിൻ്റെ അളവ് ആ സ്ഫടിക കുഴലിൽ എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്ലി ബാർ അഥവാ ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടു വെക്കണം വീണ്ടും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉയരം താപം ആർദ്രത ഉയരം താപം ആർദ്രത ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവുമായി വിപരീത അനുപാതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉയരുക കൂടുക ചെയ്താൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും ഈ ഓരോ ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക ചിത്രം നോക്കൂ ബി എ എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി താരതമ്യേന എയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാവുമ്പോൾ ബിയിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമായ എയിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്താ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വിപരീത അനുപാതം ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുക വ്യക്തമായോ ഏകദേശം പത്തു മീറ്റർ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഊട്ടിയിലോ മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം മൂക്കടയുക ചെവി അടയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തോന്നൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ മർദ്ദ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് 
രണ്ടാമത്തെ ഘടകത്തെ പരിശോധിക്കാം അതാണ് താപം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ വികസിക്കും അതേപോലെ വായു വായു വികസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കട്ടി കുറഞ്ഞ് അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങും വായു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴത്തേക്ക് ചെലുത്തുന്ന ഭാരം കുറയുക എന്നാണ് അപ്പം താപം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയും അടുത്ത ചിത്രവും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ സൂര്യൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രം പകലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അടുത്തത് രാത്രിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എവിടെയായിരിക്കും അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുക പകൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറവായിരിക്കും കാരണം താപം കൂടുതലാണ് സൂര്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം രാത്രി അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം താപം കുറവായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ആർദ്രത അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ആർദ്രത എന്ന് പറയുക നീരാവിയായിട്ടാണ് അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ജലാംശം എത്തുക അതിൻ്റെ അളവാണ് നീരാവിക്ക് സ്വാഭാവികമായി വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നീരാവി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷവായുവിന് ഭാരം കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയരം മുകളിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി താഴത്തേക്ക് ബലം ചെലുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയും അപ്പൊ ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയും ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അപ്പം നീരാവിയുടെ സാധ്യത സാന്നിധ്യം കൂടുക എവിടെയാ നീരാവിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുണ്ടാവുക ജലാശയത്തിനടുത്താണ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ചിത്രം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ ചിത്രത്തിൽ എ ബി എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം എവിടെയാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എ എന്ന സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണമെന്താ അവിടെ അറബിക്കടലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ആർദ്രത കൂടുതലാണ് ി സ്വാഭാവികമായും അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറവായിരിക്കും കാരണം സോറി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ആർദ്രത കുറവാണ് ആർദ്രത കുറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വ്യത്യസ്തമാണ് ഉയർന്ന മർദ്ദമുണ്ട് കുറഞ്ഞ മർദ്ദമുണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉച്ചമർദ്ദം എന്ന് പറയും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂനമർദ്ദം എന്ന് പറയും അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മർദ്ദം ഉച്ചമർദ്ദം ന്യൂനമർദ്ദം ഉയർന്ന മർദ്ദം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉച്ചമർദ്ദം കുറഞ്ഞ മർദ്ദം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് ന്യൂനമർദ്ദം തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ എ എന്ന ചിത്രമുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചിത്രത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് നമ്മളെ കരഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടി വരുന്നു കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൗണ്ടിൽ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക കൂടിയ മർദ്ദത്തിന് ഉച്ചമർദ്ദം അപ്പൊ അവിടെ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രത്തിന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരേപോലെ ചിത്രമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും എക്ടോ പാസ്കൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത് കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് കുറയുമ്പോൾ ന്യൂനമർദ്ദം അപ്പൊ എൽ എഴുതണം ഇനി ഒരു വര ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്ടോ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ താപമനുഭവപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിലെ സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു സമതാപരേഖ മാപ്പിൽ വരയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള വരകൾ സമതാപരേഖ എന്ന് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദങ്ങൾ മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെ നമ്മൾ സമമർദ്ദ രേഖകൾ എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ സമമർദ്ദ രേഖ 
അന്തരീക്ഷമർദ്ദം ഒരേപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് സമമർദ്ദ രേഖ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയല്ല അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നാൽ ചില അക്ഷാംശ രേഖകൾക്കിടയിൽ ഏകദേശം തുല്യമായി അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഭൂമിയിലാകെയായി ഇല്ലെ ഗോളത്തിലാകെയായി നമ്മൾ മർദ്ദ മേഖലകൾക്ക് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്ന് പറയും ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയില് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ഇനി ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ആദ്യം മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അവിടെ എന്ത് ഭർദ്ദാ ഉണ്ടാവുക ന്യൂനമർദ്ദം പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയാണത് വടക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ തെക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല മുപ്പത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം ഉപദ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അറുപത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം എപ്പോഴും മർദ്ദ മേഖലകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ടാണ് വരുന്ന കാണ് ന്യൂനമർദ്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചമർദ്ദം ഉച്ചമർദ്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂനമർദ്ദം ന്യൂനമർദ്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചമർദ്ദം കാണുന്നില്ലേ എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഉച്ച ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രദേശം ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും മധ്യരേഖ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകളെ സ്വാധീനിക്കുക അതെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവനും സൂര്യരശ്മി ലംബമായി പതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് വായു വികസിക്കുകയും വൻതോതിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയാവുന്നു ഇതിൻ്റെ അക്ഷാംശ പ്രദേശം മധ്യരേഖയായതുകൊണ്ട് അതിനങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടു മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് അവ എന്തുകൊണ്ടാ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയായത് സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു രണ്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വടക്ക് തെക്ക് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മൂന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റ് വായു ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് കാറ്റുകൾ വളരെ ദുർബലമാണ് അതുകൊണ്ട് കാറ്റുകളില്ലാത്ത മേഖല എന്നർത്ഥം വരുന്ന നിർവാത മേഖല എന്നീ മേഖല അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ മർദ്ദ മേഖല ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രം ഓർമ്മ വേണം ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്കും തെക്കുമായി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിൽ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല എന്താണ് ഇവിടെ ഉച്ചമർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ മധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് താപക്കൂടുതൽ മൂലം ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന വായു ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവിടും തണുത്ത് തണുത്ത് ഭൂഭ്രമണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അപ്രോപ്പറു ആ കേന്ദ്രം എന്തായിരിക്കും തണുത്ത വായു ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല മൂന്നാമർത്ത പ്രദേശം ഉപദ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ധ്രുവത്തിനോട് ഏറെ അടുത്തായതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ വായുവിന് തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് തണുത്ത വായു സാധാരണയായി മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് ന്യൂനമർദ്ദമാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഈ വായു ഇവിടെ നിന്നും ശക്തമായി ചുഴറ്റി എറിയപ്പെടും ഒരു വളവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ പോലെയാണ് ചുഴറ്റി എറിയപ്പെടും അപ്പോൾ വായുവിന് മർദ്ദം കുറയുന്നു ഈ പ്രദേശം ഉപദ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്ന് അറിയപ്പെടും അവസാനത്തെ മർദ്ദ മേഖല നോക്കൂ ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദം എന്താണ് ഉച്ചമർദ്ദം ധ്രുവം ആണ് 
ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം സൂര്യരശ്മി ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താപം വളരെ കുറവായിരിക്കും താപം കുറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടും അതുകൊണ്ട് ഇത് ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല